a un experto en René Pieres, él es el gerente de, de aquí de la Universidad de Enfotec. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Él es uno de los principales que más nos ha apoyado a nosotros, tanto a la gente que está organizando lo que es el Global Game Jam, también a la que es la IGDA aquí en Costa Rica. Entonces, eh, yo quiero agradecer con la gente aquí de Centrotec, que sin ellos, bueno, no se hubiera logrado, probablemente hubiéramos estado los mismos nueve días. Si se hubiera hecho eh, Estuviéramos probablemente en mi apartamento todo el mundo, entonces, <risa> mejoría, mejoría. Primero que nada, darles una gran bienvenida a todos. Muchas gracias, de verdad, por venir. Eh, esto solo demuestra que de verdad, la comunidad aquí en Costa Rica se está fortaleciendo muchísimo, que la gente quiere acercarse, que la gente de verdad quiere meterse en lo que es el, el, el mundo del desarrollo de, de videojuegos en general. Unas cuantas cositas eh, que quiero aclarar con respecto a Jan. Es que tiende a presentarse como una competencia, incluso en el sitio eh, se menciona la palabra competencia de desarrollo. Quiero que quede claro que no estamos compitiendo, porque cuando empezamos a competir quiere decir que mi juego, o el juego de ustedes, o el juego del vecino, o el juego de quien sea, es mejor que el juego de alguien más. Aquí no venimos a criticar la creatividad de cada persona. Aquí lo que venimos es, primero que nada, a aprender a pues, cosas nuevas, aprender a conocer más a la comunidad y pues a adaptarnos un poco a nosotros mismos, a salirnos un poco de nuestra zona de confort y poder decir, ok, no estoy en mi zona de confort, voy a trabajar diferente, voy a hacer las cosas diferentes, voy a ponerle ganas a, la, a algo a lo que no estoy acostumbrado normalmente para poder así invitar a que aflore un poco más la creatividad. Acá, justamente... Después del launch, siguiendo aquí hacia la derecha y luego ahora hacia la izquierda, al fondo del pasillo, ahí vamos a tener otra aula. Esa también está condicionada para que tiene varios pupitres para que el que quiera pueda ir a trabajar ahí. Esa es la zona que estamos designando también para que la gente vaya a dormir. Entonces, si alguno trabajo es lipi, cobijas o lo que sea, ahí lo podemos ubicar. Si quiere guardar alguna cosa también, pues, quisiera guardar un bolso o algo, me avisa, ahí los podemos ubicar. Yo, yo se los guardo, usted no me enseña qué es, nos ubicamos y espero que lo disfruten muchísimo todos, que la pasen excelente y que ojalá esta experiencia sea tan buena como la que nosotros tuvimos el año pasado porque yo creo que una de las razones por las que hay tanta gente este año es porque la gente que estuvo el año pasado habló bien del evento y la pasó la verdad, la pasó muy bien. Salieron muy buenos proyectos y espero que este año se hagan y pues, mejores proyectos. Sin más preámbulos, los voy a poner el keynote de este año. Y luego vamos con la, el tema de este año. The Global Game Jam would like to thank our proud sponsors. Microsoft Studios and Imagine Cup, Facebook, Mixamo, and Joyent. You're a college hire and you're kind of a newbie, but they completely are willing to treat you like an old hand. The way I kind of see it is I'm exactly where I want to be like five years into my career, which is kind of scary because I thought I would have had five years experience five years into my career, but it has been an absolutely amazing experience. Let me tell you a little story. In June of 2008, on a tiny island in the middle of the Baltic called Gotland, two strangers shared a similar passion. As the time passed, their passion developed into an idea. It was an idea that could inspire innovation through experimentation, an idea that could connect game developers far and wide, and an idea that could inspire a movement. And so it began. 
Susan Gold returned to the United States to seek help from the most experienced and talented individuals she knew. Gorm Lai returned to Denmark where he mobilized his already established Nordic game jam. Zoraida Buter and Alonka Dunnan joined to provide leadership and help manage the growing event. And Foad Kashmud established a technical base that could connect game developers from around the planet. Together, the first global game jam of 55 locations from around the world came into being. As you participate in the fifth global game jam, you will be part of a community of over 11,000 people in over 55 countries from around the world, creating thousands of games and celebrating a common passion. One that does not have any single gender, race, culture, or creed. It is a remarkable testament to the human spirit. Putting this together may seem simple, but it's logistics, it's themes and sponsors, it's technology, it's keynotes, radio, and video, and it's all coordinated by thousands of volunteers from around the world. The Global Game Jam Executive Committee wants to thank everyone who has stepped forward to make sure this event happens, and welcome anyone interested in volunteering in the future. Thank you all so much for being a part of the 2013 Global Game Jam and we wish everyone a most awesome jam. Now it's time to open up your minds to new ideas, explore innovative options, and alternative approaches because you are now about to take part in the largest game creation event on Earth. Well, hello. If you're watching this video, you've probably decided to be part of the 2013 Global Game Jam, so good on ya. My name is Aaron Robinson, and hopefully I can give you some encouragement before we get started. I'm not an expert on the subject by any means, but I have been making independent games for eight years, which is a little bit like game jamming on endless mode. This really is a global game jam, with more than 50 countries participating this year. They say almost 10,000 people will be involved, and good for you for sacrificing a few whole days to help shape the future of video games. And I do mean sacrificing. After all, it's the weekend. Surely there's some kind of sports? thing on. Or maybe sports were never really your thing. But no matter where you come from, I think everybody has something to gain by participating in something like this. Maybe you work somewhere where you don't get to make a lot of decisions. Or maybe you work in AAA games where you dream up new ways for a guy who looks like this to meet his untimely end. And maybe it's like a cartoony game, or maybe it's like a serious type game, or maybe it's what they're calling irreverent, but uh, maybe you started to wonder if there's more to making video games than shooting fools in the face. Or maybe you don't work in video games at all, but everyone knows you have this dream of breaking into the industry one day. But no matter what your plan is, a game jam is pretty much a no-fail situation, if you think about it. Worst case scenario, you spent a weekend finding out that your idea doesn't work, and it's time to try something new. You've still learned something valuable, and it might save you a lot of time in the long run. Medium case scenario, you've leveled up your game making skills for sure, and probably have a rad new prototype to play with. And the best case scenario is... I don't know. Something good. So without further ado, here are a couple of things I think will make your Game Jam experience a better one. If possible, you should get together with your friends. No, not your Facebook friends. No, not your Twitter friends. No, not your LinkedIn friends. No, oh, good heavens, no, not your Tumblr friends. No, not that person either. No, your real friends. You know, the people you neglect while you work on your game. If there isn't a Global Game Jam official location near you, see if you can find a space to set up shop together. Keep some snacks and drinks on hand, and make sure to include some healthy ones. Just make sure you plan ahead so you don't end up with two salads and no entree. It's a good idea to spend a few minutes at the beginning forming a plan. Even if you end up deviating a great deal from your original idea, the plan gives you a framework to build on. Just ask former U.S. President and known planner Dwight D. Eisenhower. Don't just make a simpler version of a game that you like. Instead, try a small game that explores a dynamic that interests you. If you get stuck, you can always ask your friends or the internet for help. And if you spend more than half an hour trying to make an idea work, it might be time to simplify. Don't give up just because things don't work out the way you expect the first time. You might be onto something good. Speaking of art, remember that an awesome character design isn't worth as much as a crappy but finished sprite sheet. And if you think you're up for it, try something that no one's ever tried before. Pull ideas from anywhere. Foreign movies, favorite books, outsider art, old matchboxes, weird frogs, soup recipes, and childhood fears. Now's your chance. You can even mix and match from your favorite game genres. Maybe you'll stumble upon something awesome. Whether we like it or not, games are already changing the way we interact in ordinary, everyday situations. Like, say, a fancy dinner. 
Whether or not games make us more social or less social, you and I actually get a say in how that happens. And if you get absolutely nothing else out of your experience, I really hope that you have fun. I mean, if you look at this graph from the most recent Ludum Dare competition, pretty much everybody said they had fun. All the people in green and yellow answered yes or mostly yes. And, incidentally, if you need a graph to convince you to have fun, you'll probably fit right in. You know what else is a good idea? Deodorant. There's no joke here. Yeah, just, yeah, wear, wear deodorant.
voy a presentar el tema y luego les voy a decir la conformación de los grupos de diferentes equipos. Los equipos están conformados de forma que todos los equipos tienen un artista, y tienen un programador y tienen mínimo una persona, ya sea el artista o el programador que tiene experiencia previa desarrollando juegos en algún tipo de proyecto y tiene personas pues, extra que ya sea de, que no tienen la misma experiencia o tal vez midieron a la hora de llenar la forma. Noobs. <risa> Podría ser, es que no, no estoy tan seguro. Bueno, sin más espera. Este es Unas cosas, como vieron, Facebook es uno de los patrocinadores del evento, pero uno puede pensar, ¿qué va a dar Facebook? ¿Qué podría dar Facebook? <risa> Facebook va a dar trabajo. ¿Qué? Facebook va a dar trabajo. Va a dar trabajo exclusivamente a personas que participaron en el Global Game Jam. Ellos van a corroborar directamente con los links a los juegos a los que ustedes hagan. Entonces van a tener una sección de trabajo en Facebook exclusivamente para la gente que participó acá. Entonces, están compitiendo contra mucha gente, pero... Es competencia. Ah, no era competencia. Pero está en los trabajos que están Por otro lado, también hay, unas, también hay licencias de Unity profesional. Son unas licencias especiales que vienen con Unity para iOS y Android. Y Flash, si no me equivoco, que es durante todo el fin de semana. ¿Se rifan entre todos los participantes? No, so, eh, duran este fin de semana, todo el mundo las puede usar. Ah, qué bien. Tengo licencias para lo que es eh, Game Maker Studio y Game Maker Profesional. Si alguno desea usar Game Maker, también nos regalaron licencias para este fin de semana. Por otro lado, también tenemos para alguna de las personas al final, vamos a estar rifando un eh, cupón por 70 dólares para GitHub por si alguno está interesado en, en seguir su proyecto, alguno de los equipos está interesado en seguir su proyecto y postearlo eh, en GitHub. Y tenemos una licencia de Mixamo, que ahora después les puedo poner un video para que les explique más o menos qué, qué hace Mixamo, eh, que también lo podemos usar todo el sitio. ¿Qué más? ¿Qué corona, no? corona también está dando tres meses de profesional gratis. Ustedes tienen que indicar nada más si quieren trabajar en iOS o en Android. Ahorita les mando las instrucciones de todas estas cosas para poder obtener, ya sea si quieren la licencia o lo que quieran. Ahorita les mando todas las cuestiones. ¿Y qué más hace falta? Microsoft Studios. No, ahí lo que están dando es la invitación para, para el Imagine Cabo. Para ¿Y, tiene, ¿Y para participar hay que hacer algo para Mike Windows o no? No, no usted puede hacer lo que usted guste para ir. ¿Para el Imagine Cup? ¿Cómo? ¿Para el Imagine Cup? 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 